Hello everyone. Welcome to chapter 5. Natural Vegetation and Wildlife. Now have you ever observed aapke ghar ke aas paas kis tarah ki grasses hai ya bushes hai ya birds kis tarah ke ya park kis tarah ke hai? Whenever you visit a different place, you will find a huge difference in the vegetation. So that particular jis tarah ke grasses, bushes hai, wo aapke vegetation batata hai. Now, let's study this chapter further. Now, India is one of the 12 mega diversity countries. We have about 47,000 plant species. India ka rank 10th hai in world and 4th in Asia. There are about 15,000 flowering plants in India, which is about 6% of the world's total number of plants. All right. Now, India has approximately 90,000 animal species. 90,000 animal species. And we have a rich variety of fish and its marine and water resources. Now, what is a natural vegetation? Now, natural vegetation refers to a plant community which has grown significantly without human aid. Now, this without human aid is the most important word here. Agar koi bhi vegetation vina human help ke grow karti hai, that particular type of vegetation is called the natural vegetation or the virgin vegetation. Now, the virgin vegetation जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में होगी जैसे कुछ पर्टिकुलर प्लांट जो सिर्फ इंडिया में होता है या किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है और कहीं दुनिया में उसके अलावा नहीं होता है उसको हम एंडेमिक बोलते हैं उस जगह के लिए ऑलराइट नाउ दिस बुक हैज फर्दर एक्सप्लेन्ड द टर्म फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा फ्लोरा इज रिलेटेड टू फ्लावर मतलब कि फ्लोरा को हम हमेशा यूज करेंगे किसके लिए to denote plants or fauna hum use karenge kisko denote karne ke liye animals ko denote karenge always remember this now we understand what is natural vegetation now kaun kaun se factors hote hai jo kisi particular place ki natural vegetation ko affect karte hai so one is relief relief matlab zameen kis tarah ki land and soil and the climate climate kis tarah ka hai kisi particular jagah ka now uh, first is the land now land kis tarah ki hai us jagah ki climate define karega all right aur ye sab factors decide karenge ki natural vegetation kis tarah ki hote now you, you uh, there is this example ki plains mein alag tarah ki vegetation hogi plateaus mein alag hogi ya mountains mein alag hogi now the land is a major factor here now next one is the soil now soil kis tarah se affect karti hai jo bhi alag alag soil hoti hai uski different properties hoti hai और वो डिफरेंट तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट करती है नाउ दिस इज एग्जांपल कि जो सैंडी सोइल है डेजर्ट्स की जो कि राजस्थान और गुजरात में है वहां किस कौन सी वेजिटेशन को सपोर्ट करती है कैक्टस या थॉर्नी बुशेस को व्हाइल मार्शी डेल्टाइक सोइल सपोर्ट मैनग्रूव्स इन डेल्टाइक वेजिटेशन लेट्स मूव फर्दर नाउ कम्स द क्लाइमेट अब क्लाइमेट में कौन-कौन से फैक्टर्स है फर्स्ट इज द टेंपरेचर अब टेंपरेचर किसी भी जगह की वेजिटेशन को सपोर्ट करता है और बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है because it defines humidity in the air precipitation and soil now you see the on the slopes of himalaya the hills of peninsula above the height of 915 meters the fall in temperature affects the type of vegetation and its growth you see jo tropical jo vegetation hai jo equator ke paas wale regions hai wahan par temperature bahut zyada hota hai aur wahan pe bahut zyada thick vegetation cover hota hai jaise jaise aap इक्वेटर से दूर जाते हो इट आल्सो इफेक्ट्स द वेजिटेशन या फिर आप ओशन से जैसे-जैसे अल्टीट्यूड में आपका वेरिएशन आता है वो भी आपकी वेजिटेशन को चेंज करता है नाउ इन क्लाइमेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फोटो पीरियड फोटो पीरियड मतलब सनलाइट कितनी मिलती है किसी जगह को जितनी ज्यादा सनलाइट मिलेगी किसी पर्टिकुलर प्लांट को उतना ज्यादा जल्दी वो ग्रो करता है और ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट trees grows faster in summer this is very common now this book has further explained ki vegetation zone kis tarah ka let's see this is the tropical tropical mein kya hota hai above 24 degree temperature mean annual mean temperature in january is 18 degree to wahan par no frost you can read the stable subtropical mein kis tarah ka hoga temperate mein kis tarah ka hoga and in alpine kis tarah ka hoga all right let's move further 
नाउ कम्स द प्रेसिपिटेशन इन क्लाइमेट नाउ प्रेसिपिटेशन इज कि रेनफॉल कि बारिश या पानी किस किस तरह से मिलता है प्रेसिपिटेशन उसको बोलते हैं इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट बाय द साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून से सेप्टेम्बर में होता है एंड रिट्रीडिंग मानसून विच इज इन नॉर्थ ईस्ट मानसून एरियाज ऑफ हैवी स्नोफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल now forests are renewable resources and play a major role in enha- enhancing the quality of environment they modify local climate control soil erosion regulate stream flow and support a variety of industries and provide livelihood for many communities and offer panoramic and scenic view for recreation now further it provide human to the soil and shelter to the wildlife india's natural vegetation has undergone many changes due to several other factors such as growing demand for cultivated land industries and everything now we have destroyed our ecosystem now what is a ecosystem now ecosystem all the plants and animals in an area they are interdependent and interrelated to each other that particular relationship between plants animals and the environment is called ecosystem matlab ki organisms ka aapas mein kya relationship hai aur un sab organisms ka collective relationship environment ke sath kya hai usko bolte hain ecosystem all right this is clear now now the only question is kya hum jo human beings hai kya hum part hai ecosystem ka the answer is yes we are the most important part of an ecosystem we what we do is hum utilize karte hain vegetation ko and wildlife ko bhi the greed of human being leads to over utilization of these resources uski wajah se kya kar rahe hain hum ecosystem ko disturb kar rahe hain jiski wajah se bahut sara अफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट में अ वेरी लार्ज इको सिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम राइट दिस यू हैव टू रिमेम्बर नाउ कम्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन विच व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट आर फाउंड इन इंडिया और एनीवेयर नाउ इन इंडिया वी हैव डिवाइडेड इट इन फाइव पार्ट वन फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेस्यूडियस फॉरेस्ट थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट फिफ्थ द मैन ग्रूव फॉरेस्ट विल स्टडी ईच एंड एवरी टाइप इन डिटेल ना इफ यू अगर आपको बुक से रीड करना है यू कैन गो थ्रू द बुक बट आई वॉन्ट टू शो यू अनदर पी डी एफ हेयर अ सिंपल वर्जन विच वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड न फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ना ट्रॉपिकल रीजन इज वो वाला रीजन जो है इक्वीटर के आसपास तो इस रीजन की सबसे खास बात क्या है द हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर तो इस तरह की वेजिटेशन कहाँ पर होगी जहां पर हैवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है right and the, these trees have a long height 6 60 meter tak bhi grow kar sakte hain since it is warm and wet throughout the year it has all types of vegetations yahan par vegetation cover itna zyada hota hai ki sunlight bahut kam chances rehte hain ki pass kare ground tak ha yahan par har tarah ki vegetation hoti hai shrubs bushes creepers etc these forests are green throughout the year the most important is that these are green throughout the year and they are also called evergreen forests now what are important trees ebony mahogany rosewood and rubbers are the most important animals yahan par bahut zyada tarah ke animals found kiye jate hain elephant monkey lemur deer are very common here Now let's study the tropical deciduous forest. Now tropical deciduous, ये deciduous जो word है ये बहुत ज़्यादा important है. इसका ये मतलब है कि ये जो trees हैं ये shed करते हैं leaves किसी particular dry region में ताकि survive कर सके. इनको monsoon forest भी बोला जाता है. And they shed their leaves during a dry season. Now they are found between 
सेंटीमीटर टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये जो रेनफॉल के बीच में फाउंड करते हैं नाउ दे आर फर्दर डिवाइडेड इन टू टू मॉइस्ट एंड ड्राई डेस्यूडस नाउ मॉइस्ट डेस्यूडस जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की जो बारिश होती है वहां पर पाए जाते हैं मॉइस्ट डेस्यूडस फॉरेस्ट एंड दीज आर मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो शिवालय हिल्स है वहां पर पाए जाते हैं झारखंड वेस्ट उड़ीसा छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न स्ट्रोप ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट दिस इज इंपॉर्टेंट ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट किस तरह की वेजिटेशन होती है वहां पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेस्यूडस फॉरेस्ट Now the types of trees. This is very important. आपको हमेशा याद रखना है कि rainfall क्या क्या है कहाँ होते हैं और कौन कौन सी तरह के trees होते हैं Now types of trees. Bamboo, साल शीशम and sandalwood are very much common here. Now comes the next part is dry deciduous forest. Now हमने बोला कि 70 से 200 हंड्रेड सेंटीमीटर की जो बारिश है उसमें ट्रॉपिकल डेस्यूडियस होते हैं 100 से 200 के बीच होते हैं मॉइस्ट और 70 सेंटीमीटर से 170 सेवेंटी जहां पर इतनी बारिश होती है वहां पर पाए जाते हैं ड्राई डेस्यूडियस फॉरेस्ट ना दे आर फाउंड इन रेनियर पार्ट ऑफ पेनसुलर प्लेट्यू एंड द प्लेन ऑफ यूपी एंड बिहार टाइप्स ऑफ ट्री फाउंड आर टीक साल पीपल एंड नीम एनिमल फाउंड आर लाइन टाइगर Pig, deer, and elephants. Now, one thing that you have to notice is that tropical deciduous forest. ये सबसे ज़्यादा होते हैं इंडिया में, because इंडिया में 100 से 200 या 70 से 200 सेंटीमीटर का जो rainfall है, वो mostly region में होता है. इससे ज़्यादा बहुत कम region है जहाँ पर बारिश होती है. Now, the next type is the thorn forest and the shrubs. As the shrubs, मतलब सूखी जगहों में shrubs होती है mostly. Thorny is Pointing, जिनकी लीव होती है कांटेदार जिस तरह की ना रेनफॉल इज लेस देन सेवेंटी सेंटीमीटर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर भी रेनफॉल सेवेंटी सेंटीमीटर से नीचे होगा वहां पर क्या होगा थॉर्न फॉरेस्ट एंड शिरब्स दिस आर मेनली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ कहां पर सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ पार्लमेंट कैक्टिस are the most important plants that are found here trees are scattered and have long roots kyunki yahan par pani bahut kam hota hai soil mein to uski wajah se long roots kya help karti hai ye help karti hai moisture ko lene mein now leaves are thick and small thick or le- small leaves ka fayda ye hota hai ke evaporation jo hai wo bahut कम होती है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो क्वालिटी है वो हेल्प करती है इस एनवायरमेंट को सस्टेन करने में नाउ एनिमल फाउंड रैट रैबिट्स फॉक्स वोल्स लेजर्ड्स बहुत तरह की यहां पर मिलती है यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग नाउ लास्ट टू पार्ट्स आर माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन मतलब माउंटेन से रिलेटेड सो ना जैसे जैसे हम ओशन से ऊपर की तरफ जाते हैं क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज करता है और हाइट इंक्रीज करती है ठीक है नाउ बिटवीन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड मीटर वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड पर्टिकुलरली ओक्स एंड चेस्टनट्स आर फाउंड नाउ बिटवीन फिफ्टीन हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड मीटर कोनीफेरस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड ट्रीज आर फाउंड पाइन देवदार एंड सिल्वर फर्ड दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन सदर्न हिमालय जैसे जैसे हम नॉर्थ ऑफ द हिमालय जाते हैं वेजिटेशन कवर जो है घटता जाता है एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्लास ग्रास लैंड आर वेरी कॉमन नाउ मोर देन थर्टी सिक्स मीटर आई एम सॉरी दिस इज नॉट ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड दिस इज थर्टी 600 मीटर अल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड यहां पर क्या होता है सिल्वर फर जूनिपर पाइन एक्सेट्रा विद जैसे जैसे एलिवेशन इंक्रीज होता है ट्रीज जो है छोटे छोटे होते जाते हैं और ग्रास लैंड कॉमन होते जाएंगे एट हायर ऑल्टीट्यूड मोजेस लाइक आर पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन एनिमल्स किस तरह के फाउंड होते हैं कश्मीरी स्टैग टिबिटियन एंटेलो स्नो लेपर्ड्स आर वेरी कॉमन मरमट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज फाउंड इन लद्दाख Now comes the mangrove forests. Mangrove forest क्या है Now these are the 
found in the areas of coastal influence they have special roots that can survive in the salt water sabse bada jo important region hai it is sundarban delta it is found in west bengal and odisha ka jo region hai now these mangrove forests are extremely environment for coastal environment ya fir हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्योंकि ये एकमात्र तरह की टाइप है जो सॉल्ट वाटर को सस्टेन कर सकती है और वहां की वेजिटेशन में हेल्प करता है ना दीज आर आल्सो फाउंड इन डेल्टाज ऑफ महानदी कृष्णा एंड कावेरी ना व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द रॉयल बंगाल टाइगर द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन दिस एरिया ऑफ सुंदरबन न इस रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे खास बात क्या है द रॉयल बंगाल टाइगर इज अ वेरी गुड स्विमर यू कैन हंट इन वाटर एंड ऑन द लैंड एज वेल इट कैन ऑल्सो क्लाइंब ट्रीज सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्टल क्रॉकोडाइल एंड घरियाल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्पीशीज दैट आर फाउंड इन मैनग्रूव फॉरेस्ट नाउ दिस बुक हैज ऑल्सो एक्सप्लेन सम मेडिसिनल प्लांट आप ये पॉज करके यू कैन वॉच के सर गंदा किसके लिए यूज होता है जामुन क्यों इंपॉर्टेंट है यू कैन रीड इट डाउन दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप घरेलू उपचार के लिए कुछ करना चाहते हो इट इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर मॉडर्न मेडिसिन नाउ एज वी हैव स्टडीड द फ्लोरा नाउ कम्स द फोना मतलब फोना इज अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स इट हैज अप्रॉक्सीमेटली नाइंटी थाउजेंड एनिमल स्पीशीज वी हैव टू थाउजेंड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स we have about 13% of the world's total birds 13% jo duniya ke sare bird hai wo india mein hote hain we have about 2546 species of fish that is about 12% of the world we have also we also have 5% five to 8% एम्फीबियंस एम्फीबियंस hote hain wo wale janwar jo pani aur zameen dono pe reh sakte hain reptiles and mammals now elephants they are the most majestic animals along among the mammals they are found in hot wet forests of assam mein found kiye jate hain elephants karnataka kerala now about one horned rhinoceros they are found in assam and west bengal arid areas of kutch and thar deserts are habitat of for wild ass and camels now uh, further says india is the only country in the world that has both tigers and lions the natural habitat of the indian lion is the gir forest gir forest is very important tigers are found mostly in madhya pradesh sundarban of west bengal and the himalayan region leopards are also important part of important member of cat family they are important among animals of now the himalayas harbor a hardy range of climate which survive in extreme cold ladakh's freezing altitude are home to yak shaggy horn wild fox weighing around 1 ton the tibetan antelope the blue sheep wild sheep furthermore ibex bear snow leopard and very red panda are found in certain pockets now himalayas jo region hai bahut zyada important hai as far as flora and fauna are concerned ye extreme jo climate hai wo found kiya jata hai himalayas mein and some of the species the survive now you have to remember ki kon kon se particular species hai jo himalayas mein survive karti hai now this book further explains the bird life in india is colorful peacocks ducks parakeets cranes pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetland of the country now about some fish provide nutritive food many insect helps in pollination of crops and fruits trees and exert biological control on such insects which are harmful now what this book is trying to say is ki har jo species hai wo bahut zyada important hai sp kisi bhi particular jagah ke ya earth ke ecosystem ke liye to we need to conserve them now due to excessive exploitation of plants animals and resources by 
ह्यूमन बींग्स द इको सिस्टम हैज बीन डैमेज एंड वी आर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस अगर ऐसा ही चलता रहा तो फूड चेन इज मोस्ट लाइकली टू बी डिस्टर्ब एंड सम ऑफ द स्पीशीज विल बी एक्सटिंक्ट वी हैव अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पीशीज दैट आर एक्सटिंक्ट quite a few animal species are also endangered and some have become extinct sabse important jo threat hai kisi particular species ko ya kisi bhi species ko is hunting by greedy hunters for commercial purposes pollution due to chemical and industrial waste acid deposits and introduction of alien species ye sari cheeze bhi bahut zyada affect karti hain now to protect this government hamesha kuch na kuch स्टेप्स लेती रह रही है यू हैव हर्ड अबाउट वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 लाइक यू हैव हर्ड अबाउट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज ऐसी चीजें हमेशा चलती रहती है एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड ना गवर्नमेंट हैज मेड सम बायोस्फीयर रिजर्व दैट हैज बीन सेट अप इन कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोनो लाइक जैसे सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल नंदा देवी इन द उत्तराखंड गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरीज कंबाइंड केरला कर्नाटका और तमिलनाडु हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व नाउ टू फर्दर कॉन्जर्वेशन वी हैव फाइनेंशियल एंड असिस्टेंस टेक्निकल असिस्टेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय बॉटनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस नाइनटीन नाइन टू ना दीज आर दिन बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको सारे याद करने यू कैन सी इन द पिक्चर ना फर्दर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट रॉइनो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी फर्दर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस वी हैव अबाउट एटी नाइन नेशनल पार्कस फोर हंड्रेड एंड नाइनटी सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ natural heritage all of us must realize the importance of natural resource for our own survival now with this we come to end of the chapter now please answer these questions in the comment section below to which of the following types of vegetation does rubber belong this is tropical evergreen now comment in the section below if you like the video please give a thumbs up thank you for watching